kailangan malikot ka rin kasi hindi ka nag-iisip masyado. Maayos pa nila yung laro nila. Baka mas malakas pa sa akin nun eh. So you know oh. if it's clear or not. Trust the process na lang rin. Hi mga ka-cha-cha! It's your girl Camilla. Oh, welcome to Camilla's Slayer's Lunch. In this segment, we're going to interview players of the different game genre. And for today's episode, we're going to interview one of the Valorant players with the current Chunk of Region. Please welcome our guest for today, Sir Noel, aka NDG. Hello guys, I'm Noel Ligia. They call me NDG. Have you seen the new hero, Astra? What can you say about it? Do you think it's an OP hero? Uh, sa ngayon, nakikita ko yung Astra, hindi pa siya masyado OP kasi, ano ni, hindi pa siya masyado ginagamit rin sa mga pro scenes. Like, hindi ko pa nakikita yung capabilities niya. Uh, natry ko na siya gamitin. Kaso, parang nahirapan talaga ako eh. Kailangan talaga may more on to comms ka at team play. Kailangan... <laughs> Makaka-adjust ka agad. Have you tried using Reyna? What can you say about it being nerfed? Para sa akin, balance siya. Hindi siya nerf or nabuff. Parang ba- mm-hmm. binalance lang si Reyna. Kasi masyado rin siya OP with the four orbs. So, mm-hmm. maganda rin yung ginawa nilang two orbs. Tapos, pag na-damage mo na yung kalaban is pwede mo kagad makuha yung heal or yung dismiss. So, useful pa rin si Reyna ngayon. Kahit pa pa. Tapos, yung ulti niya rin. So, ganun pa rin. Parang wala naman changes na nangyari. Parang binalas lang siya kasi OP siya noon eh. Pag ginagamit ko siya kasi nakadepende rin ako sa team eh. Kung kailangan namin na agre- aggressive plays, gagawin ko yung hindi ka makakuha ng orb if ever kampi may nakabaril. Kailangan ikaw yung mismong makatama kahit siguro mga sambala lang siguro baka ma- lumabas na yung orb niya. So, hmm. do you think the cost reduction of skill will affect on the gameplay? Yes, kasi more into skills rin ng laro ng Valorant. Kailangan rin siguro ng mga communication, teamwork, yun yun. <laughs> Mahal yung utilities ni Omen kasi yung flash niya may advantage na sa yun eh. Pwede hmm. buong kalaban mo mabulag agad pistol round, ganun. Tapos naka-ghost ka pa. Sobrang OP. Ninerf nila ng in- in-increase nila yung, yung credits sa Omen. Pag binibili mo, mahal ka. Mahal na siya ngayon. Kasi yung classic naman is for pistol around pa rin naman. So you can use the classic na lang. Pistol armor, tas flash. So ganun mm-hmm. pa rin mangyari. Ang ano lang sa classic kasi, hindi siya pang masyado pang long range. Oh. Yung, yung ghost kasi, pwede siya pang long range eh. May advantage ang ghost. What is your opinion in Forge buy of items, guns, and do you think it has a big reflect on your gameplay? Depends kasi yun. So, if gusto nyo bumili ng mag force buy sa isang round, tapos nanalo kayo, big factor nyo yun. Tapos yung kalaban, parang masisira yung economy nila eh. Nanalo pa kayo sa rounds. Iba-balance namin yung economy namin para sabay-sabay kami ng ano, pagbabay namin. Hindi magulo. Walang naka-eco, ah. walang naka-force buy. So, babalance talaga namin lahat. Hmm, sa bagay, sa bagay. Iba kasi, second round pa lang naka-spectre ni. <laughs> What makes you a different player to others? Yung mga game sense po, kung paano ko laro yung role ko as a player. Tapos, ginagawa ko si Minsan, mga prediction ko tumak- on point eh. Yung game sense kasi, makukuha mo yun if compete ka na mga tournaments, may experience ka na mga ganun. Tapos, inaaral mo yung laro ng kalaban. Alam mo na kung ano yung mangyayari sa next. Ganun pala yung game sense. Kasi yung iba, hindi din na mag-gets ko yung game sense. Parang alam na nila, sige, practice lang to, okay na to. Tapos, pag maganda yung aim nila, may game sense na daw sila <laughs> So, are you more an aggressive player, camper, or strategic player? Strategic player ako. I want the team, chemistry, mga comms. Kailangan, ano talaga eh, ipa-perfect namin. Kahit di, nagkakamali kami, okay lang sa akin yun. Team player ako. Ayokong maging solo player na parang Puro makapatay ka lang. Ka lang. Mm. <laughs> What is your favorite hero and why? Siguro si Reis kasi utility niya sobrang useful lalo na tas duelist pa siya. Ang oh. dami niyang pwedeng i-engage na fights na pwede ka manalo dahil sa utility niya. Yung nade, yung boombot, yung satchel niya. It also kills people ay yung satchel niya. Hindi ko alam po nakakapatay yun eh pero nabubwisit ako dun sa ano niya, sa boombot niya. <laughs> Final boss yun eh. <laughs> <laughs> Nakakataranta yun eh Kailangan malikot ka rin kasi If na off guard ka Nasa eri ka Pwede ka rin nila ngayon eh Nakakabuisit yung iba ko pa gamit ng race Kasi kapag na-ultihan ka Wala ka nang tatakbuhan eh <laughs> 
So, what is your strategy in game that works for you all the time? Siguro rushing B. <laughs> <laughs> rushing B. <laughs> B rushing A, rushing B kagad. Parang expected mo na yung play na yun, pero mm-hmm. gumagana pa rin talaga. Kasi naano sila, parang nalilito na sila kung nung bigla. Tapos naano sila, napapressure yung kalaban na gano'n. So, what is more important? Smart player or having a good aim? Smart player para sa akin. Kasi having a smart player in a team makes it easier, actually. If you have a good aim, di ka nag-iisip masyado. Pwede ka pa rin matalo sa round. Nakapuntas ka nga ng tatlo, apat, pero naklutch naman kayo. Dahil nga, ganun. Pag smart ka kasi, kailangan naiintindihan mo kung paano nangyayari yung mga sa paligid mo eh. Is the comms important on the game? Sobra po. Sobrang important din ang comms sa in-games. Kasi, lalo na sa duels, isa mm-hmm. sa mga nagpapadali kung may info na kayo agad. Pwede nyo na i-pre-fire, i-pre-aim. So, how do you handle toxic players and cheaters? Mostly, minimute ka sila eh. Ini-ignore. Oh, minsan nakikipag-away pa ako. Paano yung nakikipag-away? <laughs> Parang pinag-trip ako lang sila. para ma-pause up niya sarili niya. Titrip lang ako. Ah, oh, hindi naman mas... yung ano, dinadami na yung magulang. Okay na yun. <laughs> Okay, so how do you handle pressure of your teammates in game? And yeah, ano ko sila, parang pinapatawa ko na lang sila para mawala yung pressure sa nila. They get more confident. Maayos pa nila yung laro nila. Yung pagiging hype ko kasi nakakatulong yun sa team. Parang nawawala na yung mga pressure. Yung... So what is your memorable experience in Valorant? Playing with pro players and streamers na rin. Mga big streamers, mga streamers. Minsan lang yun mangyari. Growing pa lang ako sa Valorant. Nakalaro mo sila? Apo, mga karamihan po mga streamers. Kahit mga YouTubers rin po meron. Hindi. Celebrity rin po meron. Mostly Ooh. foreigner po yung kalaro natin. What is most effective for you? Solo player or five man? Five man po. O si mahirap mag-solo talaga guys. Pag nagsasolo ka, kailangan individually gumagana ka rin. Tapos kape mm-hmm. mo. Hindi mo alam kung ano i-expect mo sa kanila. Better do your best na lang rin pag solo ka. So pag five man ka kasi more to ano na eh. Mag-team play pa kayo, magkoko, may strategy pa kayo minsan. <laughs> strategy? May meeting ba yan while on game? <laughs> <laughs> Pero di ba ano, kapag ka minsan... Sa high rank, hindi ka na pwede ngayon mag-5 man. Paano ginagawa mo doon? Uh, Nakikipag-duo po ako dito sa pakateammate ko po. Kung sino pong <laughs> gusto makipaglaro. <laughs> Mayroon po kasi talaga pag-solo. Kaila- Tapos minsan may mga troller pa po. May na-encounter tayo mga trollers, cheaters. Depende mm-hmm. na rin po kung anong player yung <laughs> na-encounter. Oh, Did you ever dodge on game because of the rank of your teammates? Hindi pa po ako nagda-dodge sa ano eh, mga rank ng kampi ko eh. Kasi wala naman sa akin yun. Nakadepende naman sa akin. Minsan, meron nga pong mga gold player na tas plat tao nun. Uh, mm-hmm. Lalakas rin nila. Baka mas malakas pa sa akin nun eh. So I don't ba- depend on rank nila. Sa ano talaga, skills, comms nila yung mga... Doon ako nagbe-base siguro. <laughs> So, how do you handle kapag ka down yung room or nagbabotong frag ka? I'll do my part na lang yung kung ano yung role ng agent ko. So, I'll do my best na rin. Yung communication ko dapat lagi nasa taas. Eh, hindi ko binababa yung comms ko. Goal talaga namin is to win talaga. <laughs> When you're the only one left, what is your strategy in game? Ayun po, depende po yan eh. Kailangan makahanap mo na ako na 1v1 duels. Kung i-isolate ko sila, try ko gawa ng play by mm-hmm. my agent. Hintayin ko rin sila yung bomba. Important rin kasi yung mga bomba, yung mga diffuse, tsaka yung pagpa-plant mo kung saan, yung locations and stuff. So, i-depend mo talaga kasi yung mga footstep audio cues, important rin yun sa game eh. So, how do you detect your room? Sa akin kasi medyo obvious na pag Yoro yung footstep eh. Parang dire-diretso lang kasi Yoro, di ba? Pag doon na ba may Yoro decoy, uh, dire-diretso lang siya. So parang malalaman ko kagad. Lalo na pag nag-ano ko utility ako, tapos tumatakbo lang. Sabi ko, Yoro to. Hindi <laughs> 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 naman po ako mahirap ha? kasi eh, parang na-adapt ko na rin yung paano laro yun yung mga Yoro eh. <laughs> What is your biggest struggle as a gamer? Anxiety na rin siguro na mga ganun. Nakakapagod na rin kasi stress rin. If ever gusto mo talaga may ma-achieve ka sa games, like Mm-mm. competitive, mga ganun, yung mga rank. O kailangan balance pa rin. I- ano mo yung oras mo. I-depend mo. Kailangan may schedule ka siguro, sarili mo, para hindi ka maano sa buhay mo. Kung na-enjoy mo naman, masaya ka naman sa ginagawa mo. So, go for it. <laughs> 
So, what is your advice to the newbie player? Pag-aaral ka lang lagi, warm-up. Important kasi yan, yung mga warm-ups, practice, range. Mga, yan yung mga common, eh. yung mga death match. Sobrang importante yan if gusto mo talaga mag-improve, yung skills mo is mag-develop pa. What is most overrated gun and underrated guns for you? And what is Mo- your best pick? Most overrated gun para sa akin is the Vandal. And the underrated gun is the Spectre. Mura siya. Pwede mo kagad makabili kahit second round. Tapos nararunin gun mo pa siya. OP. May advantage rank yun eh. Parang naano yung kalaban eh. Parang no off guard. Tapos nakawala sila sa aim nila. Biglang may pressure. Biglang may tumatakbong <laughs> nakabaril. <laughs> sa bagay, sa bagay, no? What is your hatest map and why? Haven. Kasi napakasikip nung Haven eh. Nahirapan ako mag-entry, pumasok, or mag-check corners kasi nalilito talaga ako sa infos. Low- mostly kasi ang daming corners eh. Ang daming tataguan ng mga kalaban yung mga angles nila. Bakit hindi ice dodge? Ice dodge. <laughs> Na-adapt ko na kasi yung ice box eh. Actually, isa yun sa mga favorite maps ko ngayon yung ice box. Sa una, hindi ko trip kasi masyado malaki. Ngayon, pag nasa- nakasanayan mo na siya is okay na siya. Hindi siya yung parang ang laki na ito. Pero actually, less angles ngayon sa ice box kasi sob- sobrang open ng area eh. So you know oh! if it's clear or not. Tapos may mga useful utilities pa yung kampi mo. Easy info na lang siguro. Do you think ulti is important and why? Ultimates are very important sa game kasi nag-iiba yung ano yung face ng laro eh. kasi yung ulti it's either info, kill or massive ano eh, parang map control. May mawawa kayong advantages as a team lalo na Bagay, yung game. yung ano niya, yung ulti niya. <laughs> <laughs> Killjoy tsaka yung ano yung race na kaasar. Uh, <laughs> Lakas mag-delay ng Killjoy. Magpa-plant na lang kayo may ulti pink Killjoy. <laughs> So, how do you improve your aim? So, yeah, I practice that much, uh, two to three games, and nagdadarange ako, 30 minutes, ganun. Both are effective, kasi that much, may kita mo kung saan nag-i-spawn yung common areas ng mga enemies. Tsaka, pag-aralan mo kung paano mo siya i- ipapatayin dun sa area ng location na yun, paano may pre far pre aim Tsaka, kaso nakakagulat sa that much, kasi mamaya meron ng kalaban sa, sa likod mo. <laughs> Does having skin affecting your gameplay? Para sa akin, oo. Kasi, ano eh, ang ganda na mga skin ngayon eh. Lalo na, may mga tunog pa, sound effects, mga... Mm. <laughs> Nakakagano no, pa maglaro kapag may skin? Parang plus 50 damage eh. Pag ginagamit <laughs> may mga skin. <laughs> ano yun, nagangarag para sa finisher? <laughs> What can you say about the ranking system? Do you think it's effective? Sa ngayon, effective siya kasi marami nag-gana rin sa ranks eh. Nag-base rin sa rank. Mostly mm-hmm. ngayon, pag may higher rank ka, ane, parang ano yung kanila, respetuhin ka nila, parang na... Kung sa bagay, hey. kasi yung iba pag low rank, nag-dodge kapag nakita nilang malakas yung kalaban nila or mataas yung rank ng kalaban nila. Sa iyo na yun eh, kung gusto mo mag-improve, mas maganda malakas kalaban kaysa sa mahina para uh, alam mo rin kung ginagawa ng kalaban mo. Pwede may apply sa sarili mo yun, yung ginagawa nilang playstyle, mga gameplay nila. How do you keep uh, yourself motivated when streaming and playing? Uh, ginagrind ko lang kasi grind is the key guys. Huwag uh, kayong susuko kahit konti lang viewers nyo. Normal na yun kasi lahat nagsisimula sa baba. Trust the process na lang red makukuha niyo yung ano niyo. goal niya. Just the process ang hirap. <laughs> Gana may shortcut, no? So, if you have a chance to ask Riot what should they fix in game eh, or suggestion, what is it and why? Gawin nila ulit yung 5 months na rank, pag-higher rank. Kasi ang hirap talaga if duo solo. Parang 50-50, talo kayo eh. Alam mo na yung mangyayari. Kasi minsan nagtotroll pa yung camp eh. Ayun, yun Parang siguro gawin nila ng parang. Ah. <laughs> Isa po kasi seryoso yung laro. Tapos mm-hmm. nagtotroll na lang. Sayang rin kasi. Pabuhat naman po. <laughs> <laughs> So, if they will release a new hero, ano mas gusto mong role nito? Do we list Sentinel? Initiator na lang rin. Pang-counter sa mga Viper ngayon. Lalo na yung new meta sa mga Viper. Madedicate yung HP mo eh. Sobrang baba ka agad. Mga half HP ka agad. Pag dumikit ka lang sa wall niya or utilities niya. Sobrang so, open niya ngayon. Wala ka na kagad. Ano wala ka na kagad siya paglabas mo dun sa ano ni Viper. <laughs> <laughs> Where can we see more of your gameplay? Meron ka ba TikTok, YouTube, or Facebook? Anything? Meron akong Facebook. Nakikita niyo yan guys. NDGF. Yes. So, meron ka ba gusto i-shoutout or i-plug? Uh, shoutout to my team, Hashira, and mga teammates ko sa coach namin, sa manager and all the staffs, sa pamilya ko. 
<laughs> Tapos sa uh, mga, kaib- mga kaibigan ko to sa supporters namin. Yan. Thank you po. Can you introduce us to your friend who is the same league as you? I'll introduce you guys to Hatred Lash Makarambon. Parang ano, ang angas ng ano niya, angas ng name niya. <laughs> Parang kaabang-abang nga. <laughs> so, yan lang po sir. Maraming salamat sa pagsagot ng aking mga questions. Thank you po. And that's it for our guest for today, Sir Noel, a.k.a. NDG. Hope you learned some tips and tricks mula sa kanya. And guys, if you want to see more of his gameplay, you can check out the link on the description below. And if you like this video, please don't forget to hit like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates and videos. And that's it for today's Camilla's Slayers Lunch. See you in my next video. Cha-cha. Ah.